வணக்கம் எவ்ரியோ நான் உங்கள் கோப்ரோ பைக்கர் விஷ்ணு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன வண்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எமகாவில் புதுசு அறிமுகமாக இருக்க எமகா எஃப்சிஎஸ் வி த்ரீ ஏபிஎஸ் அந்த வண்டியோட ஃபுல் டீட்டெயில் ரிவ்யூ அதாவது ஹேண்ட்லிங் பிரேக்கிங் டாப் ஸ்பீட் இதை பற்றிலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க இந்த வண்டியை பற்றி ரிவ்யூ போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் அதுக்காக தான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து மற்ற வண்டியை பற்றியும் கேட்டிருந்தீங்க நான் சீக்கிரமாக என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உடனே உடனே வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் எனக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருங்க இப்போ வாங்க வீடியோவில் போகலாம் சின்னதாக இந்த வண்டியோட இஷ்யை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமகாவில் வந்து வெளிவந்த வைக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமகா எஃப்சி ஒன் சிக்ஸ் ஸோ இந்த வண்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமகா இந்தியாவில் கால் பதிக்கிறதுக்கான ஒரு இதுவாக இருந்தது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் அந்தளவுக்கு இந்தியாவில் இல்லை ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்மளால் வெஹிக்கிள் ப்ரொடக்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி பண்ணவே முடியாது அப்படின்ட்டு இருந்த நிலமையில் உருவாக்க உருவாக்கின வண்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமகா எஃப்சி ஒன் சிக்ஸ் ஸோ அந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிமுகமான புதுசில் எமகாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கால் பதிக்கிறதுக்கான ஒரு ஊண்டுகோலாகவே இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வண்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிமுகமான புதுசில் பெருமளவு சக்ஸஸ் அடைஞ்சது எதனாலனா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் ஒரு ஒன் லேக்குள்ள ஒரு நல்ல வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமகா அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாங்க அதுக்கு என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜும் சரி ஹேண்ட்லிங்கும் சரி அந்த வண்டியோட பெரிய ப்ளஸ்ஸான ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் பேக் டயராக இருக்கட்டும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் ரொம்ப பெருமளவு சக்ஸஸை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அறிமுகமானதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எமகா எஃப்சி வர்ஷன் டூ ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்டேஷன் ஆகிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபேசர் ஃபேசர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேட்டிலேருந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வேரியண்ட்டாகவும் வண் நிறைய வண்டி அறிமுகப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த வந் இந்த வண்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமகாவுக்கு ஒரு பெரும் வெற்றியை கொடுத்ததுனே சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வண்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமகாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வண்டி இப்போது அறிமுகமாகி அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சொன்ன மாதிரி எமகா எஃப்சி வர்ஷன் டூ வந்தது ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெருமளவு சக்ஸஸ் அடைஞ்சிது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு எமகா என்ன பண்ணாங்கன்னா தன்னோட டென்த் ஆனிவர்சரி எடிஷனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூல் டிஸ்கோட ஒரு வண்டி அறிமுகப்படுத்தினாங்க பட் அதுவும் சக்ஸஸ் அடைஞ்சிச்சு பட் இப்போ காம்படிஷன் அதிகமானதுனால வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அப்டேஷன் பண்ணி வண்டியை விட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வண்டியோட டிசைனை பற்றி பார்ப்போம் டிசைன் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வண்டியோட ஹெட் லேம்ப் ஹெட் லேம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இது எஃப்சி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைவுப்படுத்துறதுக்காக அங்கே கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஆலோஜன் பல்ப் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ பீம் எல்இடி லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ பீம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாம் இந்த எட்லாம் இப்போ பார்த்தாலே இது தெரிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக இது எஃப்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இருந்த எஃப்சியில் அந்த லைட்ஸ் எப்படி இருக்குமோ ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு விஷயத்த மறைக்காம சூப்பராக கொண்டு வந்திருக்காங்க நைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப விசிபிளாகவே இருக்குது ரைடிங் அப்போ ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியோட டெயில் லேம்ப் டெயில் லேம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் எப்பவும் போல தான் எஃப் எஃப்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெயில் லேம்ப்ஸில் வந்து அந்தளவுக்கு ஒன்றும் மெனக்கடலைனே சொல்லலாம் நார்மலாக எப்பவுமே போல் சிம்பிளான ஒரு டெயில் லேம்ப் தான் கொடுத்துருக்காங்க தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியோட ஸ்பீடாக பார்க்க ரொம்ப பெருசாக இருக்கு பட் ஆனால் அதில் இருக்க விஷயமும் சரி அதோட மீட்டர் கன்சோலும் சரி ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறது பட் ஆனால் என்னதான் சின்னதாக இருந்தாலுமே 
பார்க்க ரொம்ப துல்லியமாக இருக்குது தெளிவாக இருக்குது ஸோ இதில் என்னென்ன விஷயம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர்பிஎம் இது கொடுத்து ஆர்பிஎம் இது கொடுத்துருக்காங்க ஆர்பிஎம்மோட லெவல் கொடுத்துருக்காங்க சென் அதுக்கப்புறம் வண்டியோட ஸ்பீடு இது பண்ணியிருக்காங்க ஃபியூல் அதாவது டேங்கில் எவ்வளோ ஃபியூல் இருக்குன்றத இன்டிமேட் பண்ணுறதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க தென் அதுக்கப்புறம் ட்ரிப் ஒன் ட்ரிப் டூ ஓடோ மீட்டர் தென் அதுக்கப்புறம் டைம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க வால் கிளாக் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியில் எக்ஸ்ட்ரா இதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் லைட் கொடுத்துருக்காங்க தென் அப்புறம் ஏபிஎஸ் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட டேர்ன் இண்டிகேட்டர் தென் அப்புறம் ஐபிஎம் லோபிம் லைட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்ப அதிக தகவலை தராமல் நார்மலாக சிம்பிளாக ஒரு நார்மல் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசியில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுக்குமோ ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எனக்க மிஸ் ஆகிற விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா கியர் இண்டிகேட்டராக இருக்கட்டும் ஆர்பிஎம் லிமிட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ இருக்க காம்படிஷன் வெஹிக்கிளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இன்னும் எமகா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடா மெட்ரிக் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் வேலை பார்த்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது என்னோடய அபிப்பிராயமும் கூட அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜின் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜின் கார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஜின் கார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எமகா எஃப்ஜி வெர்ஷன் த்ரீயில் மட்டும்தான் இருக்குது எமகா எஃப்ஜியில் கிடையாது எஸ்எல்ல மட்டும்தான் இந்த இன்ஜின் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேரெலாம் வந்து இன்ஜினில் அடிக்காமல் இருக்க ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ட் ப்ரொடக்டிவாக இருக்குது வண்டியில் ஸோ இதுவும் பார்க்க நல்லா இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ் இந்த எக்ஸாஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் ஆமாங்க கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் அறிமுகமான எஃப்ஜி ஒன் சிக்ஸில் அந்த சேம் எக்ஸாஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போதுமானது <laughs> மிராஸ் மிராஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஃப்சி டூ ஃபையாக இருக்கட்டும் எம்டி ஒன் ஃபையாக இருக்கட்டும் சேம் மிராஸ் தான் ஸோ மிராஸ் ஷார்ப்பாக இருந்தாலுமே கூட நம்ம பின்னால் வர வண்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு துல்லியமாக பார்க்க முடியல வைப்ரேஷனில் எதுவும் இல்லை பட் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது பார்க்க ரொம்ப அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை தென் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட இண்டிகேட்டர்ஸ் நான் வழக்கமாக எமகா சீரீஸில் சொல்கிறது தான் எல்இடி எப்பவுமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நார்மல் ஆலஜ் இந்த வண்டியும் இல்லை எம்டி ஒன் ஃபையாக இருக்கட்டும் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி த்ரீ ஆகட்டும் ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் எனக்கு இன்னும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கணும் சொல்லலாம் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக இந்த வண்டியோட ஓவரால் டிசைன்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆனால் இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய எஃப்ஜி டூ ஃபைவோட சாயிலும் எஃப்ஜி ஒன் சிக்ஸோட சாயிலும் நிறைய இருக்குது எதனாலனா கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஜி ஒன் சிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எஃப்ஜி டூ ஃபைவ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து கம்பைன் ஆகி ஒரு மாடலாக கொடுத்தா கஸ்டமர்ஸ் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும்னு எமாக துல்லியமாக செயல்பட்டுருக்காங்க ஸோ டிசைன் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ப்பாக இருந்தால் கூட சாஃப்டாக இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட இன்ஜின் இன்ஜின் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா எமாக நம்மளை ஏமாற்றினாங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா எஃப்ஜி டூ ஃபைவ் எஃப்ஜி வர்ஷன் டூவில் இருந்த சேம் இன்ஜின் தான் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் சிசி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ பிஹெச் பவரை கொடுக்குது டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் மீட்டர்ஸில் ஃபைவ் கி ட்ரான்ஸ்மிஷன் சிங்கிள் சிலிண்டர் தான் ஏர் கூல்டு எஃப் இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எஃப் இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக நம்ம எஃப்ஜியில் இருக்கிற மாதிரி தான் ஸோ சேம் இன்ஜின்றதுனால ஏன் இன்ஜினில் கை வைக்கலைன்னா அந்த ஸ்மூத்னஸில் எந்த ஒரு குறைபாடு இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால எமகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு மெனக்கிடவே இல்லை தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ வர வர்ஷன் த்ரீயை தவிர்த்து எம்டி ஒன் ஃபைவ் தவிர்த்து ஆர் த்ரீயை தவிர்த்து எமகால எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கோர் இன்ஜின் தான் ப்ளூ கோர் இன்ஜின்றது எதுக்காகனா ஒரு நல்ல ஒரு பெட்ரோல் எஃபிஷியன்சிக்காகவும் பவருக்காக தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ் ரோட் பற்றி பார்ப்போம் வண்டியோட டெஸ்டிங் வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் ரனை பற்றியும் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ வண்டியோட இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமான நம்ம எஃப்சி வர்ஷன் டூவில் இருக்க மாதிரியே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது ரொம்ப ரீஃபைண்டான இன்ஜினாக இருக்குது ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே சேம் இன்ஜின்றதுனால கொஞ்சம் ரீஃபைண்டான இன்ஜின் மட்டும்ன்றதுனால ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது வண்டி ஒரு 
ஒன் டென் வரைக்கும் தாராளமாக போவோம் பட் என்னால் அந்தளவுக்கு ஓட்ட முடியல ஏன்னா ரோட் கண்டிஷன் வந்து அந்தளவுக்கு செட் ஆகலை ஸோ அதனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி எயிட் நைன்டி செவன் வரைக்கும் என்னால் ரன் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ இன்ஜின் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா யமகாவை பற்றி சொல்லவே வேணாம் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃப்சி வெர்ஷன் டூவில் இருந்த சேம் இன்ஜின் சாஃப்ட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அப்படியே வெர்ஷன் த்ரீலேயும் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குன்றதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ளஸ் தான் ஏன்னா எஃப்சி பிடிச்சவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியில் பெரிய ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியோட இன்ஜின் சாஃப்ட்னஸ் தான் ஸோ இன்ஜின் வைஸும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஹைவேஸ்லேயும் சரி சிட்டிஸ்லேயும் சரி தென் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நார்மல் எஃப்சியில் வர மாதிரியே தான் கொடுத்துருக்காங்க பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு செட்டப்புமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரைடிங்கோ சரி பள்ளமேட்டில் நம்ம ஏற்றி இறக்கும் போதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட சீட்டிங் சீட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அகலமாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் சீட் கொடுக்கல வர்ஷன் டூவில் இருக்க மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சீட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அகலமாகவும் ரொம்ப நீளமாகவும் இருக்குது பட் ஆனால் சீட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஷனிங்காக இருந்தாலுமே கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட டிஸ்கு இந்த வண்டியோட டிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ எயிட்டி டூ எம்எம் ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் வித் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிரேக்கிங் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான் அதை பற்றி அதில் பேசியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி எம்எம் சிங்கிள்ஸ் டிஸ்க் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது நம்ம வெர்ஷன் டூலேருந்து சேம் அதே மாதிரி தான் ஸோ இந்த வண்டியோட பிரேக்கிங்கை பற்றியும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் பற்றி பார்ப்போம் கரெக்டாக வண்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டிலேருந்து நான் பிரேக்கிங் டெஸ்ட் பண்ணேன் ஏபிஎஸ் டெஸ்ட் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரேக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னே சொல்லலாம் பட் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ்னால் இது வந்து பவர் வெஹிக்கிள் என்று இல்லாததுனால சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டிலேருந்து வந்து நம்ம வண்டி பிரேக் அடித்தா பிரேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனே நிற்கிறக்கான இதுவும் இருக்குது ஸோ இந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழக்கமாக அவன் எஃப்சியில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ கால் வந்து படுது பட் நான் ரொம்ப ஷார்ட்டுன்றதுனால எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட ஒட்டுமொத்தமாக இந்த வண்டியோட டயர்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த வண்டியோட டயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வழக்கமான எஃப்சியில் இருக்க சேம் தான் ஃப்ரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து தொடர்ந்துட்டே வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட சீட் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் நைன்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டுன்றதுனால ஸோ எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப பெருசாக ஒன்றும் தெரியல ஸோ முன்னே சொன்ன மாதிரி இந்த வண்டியோட வெயிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி செவன் கேஜி கொடுத்துருக்காங்க நார்மலான நம்ம எஃப்சியில் இருக்க வெயிட்டு தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வண்டியோட நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி இது வந்து எஃப்சி தான் அப்படின்னு நினைவுபடுத்துகிற மாதிரி அந்த ஃப்ரண்டில் ஹெட்லைட்டும் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஜின் கார்ட் ஸோ எஃப்சி எஸ்ஸுக்கும் எஃப்சி வி த்ரீ எஃப்சி எஸ்ஸுக்கும் எஃப்சிக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜின் கார்ட் தென் முன்னே நான் ஹெட்லாம் பக்கத்து அந்த டேங்கு பக்கத்தில் இருக்க கிரில் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட கலர் ஆப்ஷன் ஸோ இந்த மூணு விஷயந்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சி எஸ் வி த்ரீயும் எஃப்சி வி த்ரீயும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டும் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வண்டிக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் இந்த வண்டியோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சி எஸ் வி த்ரீயோட ஆன் ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் ரூபா வருது இதுவே எஃப்சியோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வருது ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இந்த கலருக்கும் அந்த கிரில்லுக்கும் அப்புறம் அந்த இன்ஜின் கார்டுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வண்டிக்கும் எஃப்சி வி த்ரீக்கும் எஃப்சி எஸ் வி த்ரீக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஷியேட் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக இந்த வ